静怡，嗯，我有个问题一直想问你。什么问题？你怎么就知道您儿子一定在这个城市呢？啊，那个时候，我儿子跟我断了消息。后来呀。有人借了几次钱给我，我就想，一定是我小春子借的。他是不会忘了我这个一把屎一把尿把他拉扯大的老娘的。可他为什么不回来了呢？他快回来了吧？我呀，天天到村口去盼着，村里。出去打工的人回来了，又走了，可谁也不知道小春子的消息。钱是从这儿寄出去的，小春子啊，一定在这儿。他是不记得回家了，我要把他找回去。回来了，金燕，你真了不起，啥了不起，活着呗。哎，那就，如果现在你看着他的话，你怎么就能认出来他是你儿子啊？自己的儿子，哪有不认得的？对了，我给你看看小春子小时候的照片。他小时候啊，是个爱读书的好孩子。我们村里的人都说，他长大了一定会有大出息。嗯，跟你还有几分像。商量个事儿，嗯，本来这段时间呢，我应该陪在你身边。你要出差啊？是啊，我想明天去趟北京，可能三四天才能回来。怎么了？有什么事儿吗？啊，没什么大问题。就是在资金上出了点儿，我想去北京解决一下。啊，志新，嗯，一开始我就不希望你把摊子摊的这么大。算了，不说这些啊，你放心去吧。不许动！知道不知道造假证犯法呀？阿亮哥，你吓死我了！做太心虚了吧？什么事儿啊？屈臣寒舍的。有意加盟贵公司，跟你一块干。真的？想清楚了，好啊，如虎添翼了，有点闲着了。闲倒是不闲，就是总是闷在家里边
会闷死人的。闷是闷不死，没钱只有饿死。呃，北毛，你做这个呢，我也不懂。呃，我干点什么？你啊，多联系客户，多送货，明白吗？呃，就是跑腿儿。对。你啊，打小就跑得快，一般人抓不着你。再一个，根据咱们这个工作性质。你得不停的换衣服，明白吗？卖假证换什么衣服？你不能始终保持一个形象，这容易被人抓，就像拍电影似的。六百，你呀，下午再跑一趟啊。生意这么好，生意好还不好啊？啊？我要有活干，才不给你干这个。哪儿啊？烈士陵园西门。电话在条上。多少钱？八百。哎，阿亮，勤换点衣服。妈，你怎么还没睡啊？哎呀，你们一个个都不回来，我也睡不着。阿亮，啊，肚子饿了吧？饭菜在桌上，去吃吧啊！妈，我跟北毛在外面吃了。别老在外边吃，盒饭没营养，会吃坏身体的。啊，还是家里的饭好。啊，妈，给我这个月工资。不用了，你妹妹今天在，刚刚给钱了，在你自己留着用吧，别乱花啊。妈，你拿着吧。哎，我先给你存着。阿亮，嗯，你跟北毛那间公司是做什么生意的？呃，是做。手工生意，手工生意，啊，呃，白天，北毛在公司里边做一些手工，呃，我出去给他跑跑业务，联系联系客户。阿亮，这钱呢，妈先给你存着，你年纪也不小了，留着以后结婚用。啊，妈，每次你怎么都拐到这上头来呀？哎呀。妈着急了，不是吗？哎妈，小晶到底是上的什么夜班啊？我也不知道。那您问问他呀。我每次问他，他都不高兴林雪啊，这不是没办法的事儿吗？只能待在家里啊。嗨，还早呢，现在没什么反应了。啊，志新他忙他的事儿，去北京出差了。嗯，最关键的问题不是已经解决了吗？啊
，数据有问题啊。林雪，这样好不好？你把资料给我 email 过来。放心吧，我会照顾好自己的啊。哎，你赶紧帮我传过来。好，好，好，哎，好，再见。啊啊林队长，林队长，你赶紧过来一下。邱总，现在手术正在进行，具体情况还不清楚。乔大夫一出来，你叫他立即给我打电话。我明白。是我，呃，乔大夫，怎么样？邱总，你要冷静一点。幸运的是，于博士的身体没有大碍。那你的意思是说，孩子？是，因为胎位异动导致脐带缠绕，孩子严重缺氧。我已经尽力而为了，要是早送来十分钟，孩子也许就保住了。哦。于梦，怎么怎么成了这样？
你也别太难受了。请坐。有件事我想跟您说一下啊，关于您夫人这次流产的事。就我们从病历上看呢，既往以前有过多次的流产病史，以后怀孕的可能性比较小了，您要有个心理准备啊。怎么会是这样呢？引起这种流产的原因呢，很多。嗯，染色体的因素、精神因素、内分泌因素，它都可能会导致习惯性的流产。但是，您爱人这种习惯性流产的原因呢，现在还不明，我们一定要检查清楚。那以后我们再想要小孩儿，这种可能性呢就比较小，但是也不是说没有百分之百的希望。尿不湿的钱都不够，不够，哎呀，尿布还不是一样的吗？尿不湿有什么好的？尿布啊，主要麻烦你洗，他洗不干。没事儿，我说梅院呐，你一定要到广告公司去工作，是不是？旺旺他爸爸也是广告公司的，对，他是做设计的。其实我知道，想在广告公司遇见他的可能性很小，可是。还算是有个希望。你呀，还要吃男人的苦哦。想多赚钱，想马上拿到钱的话，可以来找我。等你电话啊！比上个月多呀。我不是亏待兄弟的人。等等，小梁，晚上咱一块出去玩吧。啊，我答应我妈回家喝汤去。哎呀，这么大人了，老把你妈挂在嘴边上，真的不骗你，真答应我妈了。咱们一块出去，先吃饭，再去玩啊。有什么好玩的？就算给我个面子啊，我请客，好不好？走，包你好玩，走。我生病了，锦姨把她送到医院去了，你赶快去看一下吧。哎，对了，哪家医院啊？人民医院急诊科。谢谢，快去快去。锦姨，梅月，锦姨，妈妈又。
手生病了。我刚到医院，医生说旺旺又得了肺炎，可我身上钱又不够，我跑回来跟邻居借点钱。哎呦，你先拿着，我这儿有点，刚才刚挣的。来，你先拿着，先拿出门啊。这点钱哪够啊？先去找邻居借点，我去想点办法啊！你能想什么办法？别管了，赶紧先去吧。哎，那我去借钱啊。我现在急需要钱，你能帮我吗？没问题，可以的。走，进来吧。哎，等一下，这个，哎，没事的，只随便喝喝酒，没问题的，一切都包在我身上。走吧，走吧，走吧，走吧。听到一个个西东冷和热，点点滴滴的花落。哎呀，跳不下去了，跳不下去了。哎，干嘛呢，阿亮？高兴点，不来就来玩来了。去，把我兄弟陪高兴了啊！好，快快过去。哟，来这儿多长时间了？我刚来的。有点创意好不好？每人都说到这里是第一次。你第一次来吗？不是，不是第一次来。不是啊，知道吧？我怎么没见过你？咱们俩喝酒，不是第一次来就没见过。那你要经常来哦。干喝没意思，咱们玩游戏啊。骰子会吗？初次见面，我敬你一杯。十五二十会吗？啊？林先生，你是做什么？两只小蜜蜂啊，飞在花丛中啊。会吗？怎么不说话呀？那这样，咱们把这杯酒给喝了啊！来，陪我喝酒来。来，抽根烟。你自己抽吧。哎呀，自己抽吧。抽嘛。嗯，没有，再去，快去，去去，去去。我不会喝酒。喝了喝了喝了喝了喝了，我意思啊，你还没有告诉我你做什么的呢。哎呀，说说话嘛。明白。明白。来了来了来了来了，你好先生，请问有什么需要帮忙的吗？我今天和我兄弟到这儿来喝酒来，来高兴来。你们的小姐今天不陪我喝酒，她给我面子，让我不高兴不快乐。今天这单我不买了。呃，对不起，对不起，要不这样吧，我帮您重新找个会喝酒的，您看可以吗？我跟你说，哎，你朋友没事，你找可以，这杯酒必须让他给喝了，喝完之后你愿意找谁你找谁去。呃，百毛，咱不要他们，咱俩玩啊。那这样这样，我来替他喝，我替他喝好吗？今天就得他来喝，啊。对不起，对不起，先生，您先慢慢坐，我给您重新换一个，好吗？稍等啊。没事，没事，没事。你没事吧？你是新来的吧？以后习惯就好。你好，我叫唐小金。我叫明月，以后有事儿你就找我吧。来来来，快点快点快点，跟我顶一下，那边客人都等急了，快！来了两位，给您换了个美女，看一下满不满意。你来的地方吗？你要脸，你来这干嘛？我
跑回家。张江，跑回家！阿玲，冷静点，跟我回家！你放开我！我告诉你，谭小亮，你别跟我急，你自己犯傻去坐牢，我不出来挣钱，爸谁养？我抽你！我让静点，小心抽你！我赶紧走，小心，快走！还有没有大目标啊？老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老姜，老李总，客人喝多了，想闹事儿。你看看，小梁，到底怎么了呢？李总，你怎么也在这儿啊？这是我们新塘的产业之一啊。我问你，我妹妹在里边上班，你知道不知道？哎呀，那你问她，我怎么知道？行了，你答应过我的事儿。什么时候办？小亮，不是跟你说过了吗？我手头急，等宽裕了，马上给你办。啊，好，我就再听你这次。别忘了，我等着你啊。你冷静一点啊，哎，毛，我问你，你说我妹妹谭小晶到这种地方来上班，是不是她李春阳给给给弄来的？这个挺难说的。我再问你啊，你说他那房子会不会给我？这也不好说。你除了不好说，你还要说什么？你回家吧，回家吧你。哎，真的，你回家吧，回家吧，走走走，来。谢谢啊，我要下车了。哎，你叫什么名字？啊？管着吗？哦，自我介绍一下，我叫海伦。哎，能给我个电话吗？你先等一下。你到底什么人？怎么也在李春阳他们家？你不会这么笨吧？你是李春阳的女儿对吧？他前妻跟他离婚之后，后来他前妻就去了美国。你现在应该在美国念书对吧？看来你对我家很了解。哎，我觉得你这人真有意思，我能跟你交个朋友吗？这是我的名片，这是我美国电话，还有现在的电话，欢迎你给我打电话啊，记得打啊，拜拜。怎么了？今天没来点活？我看你啊，还跟李春阳憋着那口气呢，嗯，这回。不拿刀砍他，就找他
哪会属于我自己的钱？他也少跟我扯别的，少跟我说什么楼楼的。你管他要多少？五十万？一百万？你啊，要真想报复他，你就从现在起踏踏实实的挣钱。等你比他有了钱，你想怎么弄他就怎么弄他。就跟你干这个，一辈子我也挣不了钱。我跟你说。有很多造假的人，到以后都成大老板了。你不信啊？啊？你不信，我把名字跟你说出来。给我弄点迷魂药。迷魂药？你要这东西干嘛？绑架李春阳他女儿。你，你疯了？这要出大事了！我又没打算伤害他，我就是要拿回属于我自己的钱，这钱本来就该给我。李春阳他就欠我的，你给我弄迷魂药，然后再弄部车，接应我。明天我把他女儿约出来喝咖啡。你怎么想到请我来喝咖啡呀？你不说你在家里边待着挺闷的吗？嗯，哎，你怎么知道这儿的？这儿我特别喜欢。哦，这儿啊，这是新盖的，我也第一次来。哦。呃，喝点什么？嗯，咖啡。服务员。谢谢你。嗯，我要一杯蓝山咖啡，你呢？啤酒。嗯，什么啤酒？吉利，好吧，好，上次见。哎，上次见面我还不知道你叫什么名字呢。我叫谭小亮。你好。我想问你，你除了在我们家拿东西，你还干别的工作吗？在一家小公司跑业务。业务 ？Office boy。那个。你别说这外语行吗？我听不懂。哦，好的。海哥，问你个问题，你爸是不是特别疼你？当然了，怎么了？哦，没事儿，没事儿，我就是随便问问。先来啤酒。啤酒。啊，先来咖啡，稍等一下。好的。假如说哈，呃，如果你出了什么事儿的话，你你爸会怎么样？他非疯了不可，活不成了。什么？啊？没什么，没什么。呃，我我是说呀、啊，我是想问哈，呃，就是你在美国上学
，学习挺辛苦。当然辛苦了，我每天要上学，还要打工。你还打什么工啊？你爸那么有钱，还用着打工吗？那是他的钱，跟我没关系。我只要他给我交学费，剩下的生活费啊，都是我自己挣的。谢谢。你知道吗？美国人的习惯呀、啊，是不靠父母的，不像中国区的那些留学生，仗着自己家里有钱，不是摆阔就是闹事。我可跟他们不一样，我就像普通人一样，靠自己的本事挣钱。那你在美国都打什么工啊？我什么都干过，什么洗车、抓碗、送信、当保姆、推销。那你爸知道吗？不知道，我把他给我的钱都给我妈妈了。给你妈了？妈妈在家当太太当惯了，刚到美国一点自理能力都没有，就靠着跟爸爸分手的钱过日子。我鼓励妈妈去找工作，可刚干了两天，就吃不消了。不过没关系，我长大了以后我要挣钱养活我妈妈，爸爸不要妈妈，我要。有糖吗？啊啊有有。其实每个人都有自己的一条路，爸爸再有钱，不以后还是要靠自己呢？你说呢？小梁哥，再见，谢谢你的咖啡，再见。来了，走了，走了，怎么走了？不想干了，就让他走了。啊，这样也好，这样也好，咱违法犯罪的事儿不干。啊，哎，晚上没事了吧？走，跟我一块玩去。不去，送我回家。哎。睡着了吗？睡了睡了，就让他睡吧。来，给我，来不及了。哎，哎呦，这会儿睡了，待会儿可能会哭闹。你呀、啊，还是快去快回吧。嗯，今天啊，恐怕也早不了。这老师写的什么书啊？每天都要晚上打字，还弄到这半夜的。写作的人都喜欢晚上工作。这个我懂。可就是啊，苦了你和孩子，这也没有办法。人家一小时给八块钱，我们能不去挣吗？哦，对了，梅艳呐，帮我奶粉也不多了，你得给他带包回来啊。哦，行，嗯，明儿就买啊。嗯，爸爸妈妈走了，快去吧。好，再见啊，姐。哎，路上小心。哎，来，老妹儿，再陪大哥喝一杯。来，最后一杯，来来来，爸，最后一杯，来，把你灌进去，来，啊，哎哎哎，好好好好好好，哎呀，嗯。
氧气都不够，为爱去燃烧。是否？